We shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house, and thou shalt make them drink of the river of thy pleasures. For with thee is the fountain of life, and thy light shall we see light. O continue thy loving kindness unto them that know thee, and thy righteousness to the upright in heart. Let not the foot of pride come against me, and let not the hand of the wicked remove me. Sabay-sabay po tayo sa 12. There are the workers of iniquity fallen, they are cast down, and shall not be able to rise. Tayo po'y manalami. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa pagbasa ng iyong salita. Maraming pong salamat, Panginoon, sa hapon na to. Patuloy namin pinapanalangin, Ama, si Pastor A, si Rain, Panginoon, as uh, they represent uh, discerning word Baptist Church, Panginoon, sa graduation, Panginoon, ng mga mag-aaral sa Bible School, tala Pastor A. Maraming pong salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na to. Ganun din ang pagkakataon na magturo si Pastor doon, Panginoon, maging pagpapala, Panginoon, sa mga mananampalataya sa takong ito. Ganun din, Panginoon, dito, Panginoon, at patuloy namin pinapanalangin ang aming pag-aaral sa, ma- sa hapong ito, kayo po, Panginoon, ang manguna. Para itong salamat muli sa pangalan ng Panginoong Isa. Sa Amen. Amen. Okay? Salamat kay Pastor Ace na binigyan ako ng pagkakataon na ako naman ay makapagbahagi ng salita ng Panginoon sa hapong na ito. Okay? Isa-isa yun lang po natin ito, no? Okay, sino, lahat naman po familiar kayo sa gulong, di ba? Di ba? Yung gulong ng bike, kunyari, example. Okay? Sa isang gulong, siyempre, may malaking, may gulong yun, di ba? Tapos may ring, di ba? Tapos yung ring, may spokes, di ba? Nakita na kayo ng spokes? Yung rayos. Okay, sa gitna ng rayos, meron do sentro. Ang tawag doon, hub, di ba? Na yung umahawak ng rayos, tapos siya yung nakadikit doon sa ring. Tama? Pag hindi pantay, yun, ano mangyayari? Oblong. Oblong, probably. Oblong. Ano pa pwede? Gewang. Gewang, gewang ka. Ganun-ganun. Diba? Pag umaandar ka, ano pa? Imagine mo, yung hub, kunyari ito yung gulog, yung hub nasa gilid. <laughs> <laughs> para ka diretso yung daan pero pag mga ganun ganun pa. okay? hindi pantay no? hindi pantay okay? ang gusto ko lang doon ipakita no? yung aking mensahe ngayon ang ating Panginoon ay merciful okay? ano pa? righteous and faithful okay? merciful faithful and righteous God nakita natin doon na ang Panginoon ay balanse. Eh. No? Hindi siya nakakiling sa isa. Hindi puro lang siya pagmamahal. Hindi siya gano'n. Ano? Nakikita natin mamaya kung paano diniscribe ni David ang Panginoon sa kanyang uh, pagpapakita no? sa kanyang sarili. Okay? Or yung kanyang view of who God is. Okay? Okay, tingnan natin kung paano nakita ni David kung ba, gaano kabalansi ang Panginoon. Okay? Okay, basahin mo natin sa umpisang-umpisa, sabi dyan. Okay? Yung unang part nito, medyo negative. No? Kasi you will appreciate positive kung makikita mo yung negative side. Palagi ko itong inaano sa ano, pag naririnig niyo ako nag-share ng gospel, lagi kong sinasabi yan. Okay? Kasi ang, ang paligtasan, Libre yun, yun yung positive side. Pero, pag hindi ka naligtas, negative side yan. Tama? Anong negative doon? Punta, pumunta ka sa impyerno. Ma-appreciate mo yung isang positive kung ma- makikita mo yung negative. Buti na lang, hindi ako lumabas dyan sa labas kanina. Meron nagbaril. Nag-amo. Patay lahat ng tambay sa ano, eh, kanto. Eh. Buti na lang, hindi ako lumabas. Di ba na-appreciate mo isang mabuti? kung nalalaman mo kung ano yung mangyayaring masama. Okay? Ngay- ngayon, isa-isa natin. Sabi dito, sa negative side tayo, sabi dito, the transgression of the wicked say it within my heart that there is no fear of God before His eyes. Sabi dyan, no? Sabi dyan, view of David, ito yung 
sa paningin ni David, no? Wicked, sabi dyan. Say it within my heart, there is no fear of God. Okay? Naka, naka, ito lately lang, meron akong nakausap na young people, no? Napaka baligtad na yung isip niya, no? Okay, sabi niya, sabi ko sa kanya, pagbigyan mo na yung mga ano, nakaawin. Hindi, gaganti ako. Hindi pwedeng-pwedeng yung gagaling kapatid ko, ano yun nila, parang pinapaliwanagan ko siya, baliktad na yung isip niya. Yung awawa naman tong batang ko. May salamat sa Panginoon na kayo, nandito kayo, nakikinig kayo ng salita ng Panginoon, na babago natin yung matasama natin gawi. Tama? Okay, sabi dyan, no fear of God before His eyes. No? Sa tingin ni David, wala silang takot sa Diyos. Okay? Sabi dyan, Plattereth himself in his own eyes. For he plattereth himself in his own eyes until his iniquity be found to be his own. Meron ba mga taong ganun? Pakunwari? Meron? Ba, kunyari? Ay, ako, ako gumawa niya, pero hindi ko sasabihin. Pero eventually, sinasabi rin naman niya. Di ba? Yan yan eh. Di ba? Plattery himself in his own eyes. Ay, pagka nakatingin lang sa salamin, eh, pogi, pogi. Ang bait-bait, mga cute, cute. Okay? Kasi hindi nyo yung nagagawa. Tama? Okay, pinaplatter natin yung sarili natin sa ating mga sariling mata. Okay? Pero kung yan ay masama, okay? ngayon nga, iba na eh. Pagka pinaplant na yung plattering, di ba? magaling ako sumayaw, titiktok na ako. Di ba? Ma- maganda ako ngayon. Okay? Tapos ipapost mo yan sa FB. What a beautiful sight. Okay? Plattering on his own eyes. Pero sabi dyan, Until his iniquity, iniquity be found to be hateful. Okay? Ang mga tinatago, lumalabas din. Okay? Kahit na anong itago mo yan, kahit na itagong itago mo yan sa ilalim, ang baho, lumalabas. Okay? Nakakita na kayo yung patay na daga? Yung patay na daga, pag namatay yun sa kisame, alam ko agad na may patay na daga. Kahit nasa kisame yun, hindi ko lang makakita sa kanya, kasi mangangamoy yun. Lalabas yun. Pusa. Okay? The words of his mouth are iniquity and deceit. Sabi niya, the words of his mouth are iniquity and deceit. Okay? Puro kasalanan. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Okay? Kung ano yung nandyan sa puso mo, lalabas yan sa bibig mo. Okay? Yung nakakita na ba kayo ng tao ng mura ng mura? Okay, naglilinis lang yun ng ano, mura yun ng mura. Happy, ay! Happy. <laughs> yun yun. Alam niya yan. Okay, may mga nakita na tayong tao ganyan. Bulaklak daw yan ang bibig nila. Eh kung bulaklak pala yun ang bibig, ba't ang baho? <laughs> Iba dapat ang bulaklak, mabango. Okay? Okay. Diyan, deceit. Ano daw ang deceit? Pagkukunwari. Di ba? Madali tayong magkunwari. Di ba? Kunyari, mabay tayo sa bahay, pero hindi naman. Naglilinis sa bahay, pero hindi naman. Di ba? Nauutusan tayo sa bahay, yes po. Sa ibang tao, pero pagka magulang mo na, nakapakay lang sa inyo. Tutulog lang ako. Okay? Sa totoong buhay, nagagawa ba natin yan? Deceit. Pagkukunwari, kalokohan. Okay? Panggagancho. Deceit din yun. Diba? Lahat ng klase ng deceit. Pagkukunwari. Okay? He had left off to be wise and to do good. Okay? Left of to be wise. Ayaw niya ng katalinuman. Okay? 
Yung mga loko-loko ba? Gusto pumunta sa church? Kahit hatakin mo yun, hindi pupunta dito. Di ba? Sad to hear that. Okay? Yun ang katotohanan. No? Yung mga loko-loko, ang tingin sa atin nun, katatawanan. Okay? Pinagtatawanan tayo nila. Pero sorry na lang. No? Nasa kabilang side sila ng pagtatawa nila. Okay? Maraming mga ganyan. Okay? Pag mupunta kayo sa church, nakabiis ka pala, lulukohin ka na nun. Uy, pastor, ano? Punta ko na naman ng church, ha? Ay, manang! Punta tayo. Diba? Totoo yun, di ba? Luloko tayo. Nila, tinatawanan tayo at the back of our okay? sa ating likuran. Totoo yan. Okay? And to do good, ayaw nila ng mga bagay ng tama. Okay? Gusto nila yung mga bagay na baluktot. Okay, mga napapanood natin, TikTok, YouTube, ang dami dyan, puro kalokohan. No? <laughs> Matatawa ka lang, siyempre nakakatawa, pero eventually pag titignan mo, aaralin mo, ginagawa ka lang parang kalokohan. Hmm? Yung isa kong gusto sa sumama sa'yo, pero pinipilit niya doon sa kasama. Okay. Pag, 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 papanalamin mo lang yan. Hindi natin pwedeng ipilit yun. Ang salita ng Panginoon na hindi pinipilit. Okay? Hindi, hindi mandatory yun. Hindi yun. Hindi natin, kahit na kailan, ang isang bagay hindi pinipilit. Dapat makita ng isang tao kung gaano kabuti yun. Okay? At pipiliin niya, ito ang mabuti. Okay, kung nasa tamang sense pa siya at saka tama yung puso mo. Pero pag baligtad na ang puso mo, hindi mo pipiliin ang mabuti. Yan ang sabi ng set tayo. Okay? Okay, sabi dyan, He devised mischief upon his bed and set it himself in a way that is not good. He abhorred not evil. Okay, sabi dyan, devised mischief upon his bed. No? Saan yung bed? Ano ba yung bed? Dapat ka, papahinga ka na nun eh. Matutulog ka na nun. Pero siya, nag-iisip pa siya ng mga bagay na pwede siyang manggancho, pwede siyang manloko, pa, pwede kang makaisa, pwede kang mag-gain, no? kahit nasa maling paraan. Mischief. Okay? Natatalino ang tao eh. Magaling ka lang magsalita, magkakapera ka. Alam niyo ba yun, mga bata? Maganda ang magaling magsalita. Pero pag magaling magsalita, ginamit mo sa kasamaan, magaling ka rin maging masama. Mabilis lang yun. Ang pera, mabilis lang pag magaling kang magsalita. Pag ginamit mo sa masama, pwede mo namang gamitin sa mabuti. Pero ito, nag-de-device sila ng mischief. Ano ba ang mischief? mga kalokohan. Okay? Sa mga YouTuber, ang gagaling na mag-isip, naisip pa nila yun. Nulokohin mo yung asawa mo, maglalagay ka ng isang balde ng pintura dyan, tapos pag pumasok yung asawa mo, mabubuhusan ng pintura. Tama ba yun? Ganun mo baka mahal yung asawa mo? <laughs> Ganun lang kasi, Lynn, kung titignan mo sa tamang perspektibo, pero marami ngayon, nanonood ng tuwang, ba, ang galing na isip niya yun. Okay. He said it himself a way that is not good. Okay? A way that is not good. Lahat ng kalokohan. Lahat ng, lahat ng mabuti ayaw niya doon. Gusto niya lahat ng kalokohan. Abort it not even. Ibig sabihin, hindi niya gusto ang not even. Pwede niya rin. Hindi niya gusto ang hindi masama. Anong gusto niya? Masama. Masama. Meron ba taong ganun? Gusto mo masama? Meron. Di ba? Sabi ng Bible eh. May mga taong ganun. No? Baliktad ang isip. Eh, sometimes, nagiging ganun tayo. Nagiging masama ang ating isip. Pag mali yung ating puso. Okay? 
Ito ng positive. Sabi dyan sa 5, Thy mercy, O Lord, is, is in the heavens, and thy faithfulness reacheth unto the clouds. Okay? Basahin din natin dyan yung Numbers 14.18. Okay, kata natin yung Numbers. Sabi dyan sa Numbers. Anong sabi sa Numbers? Okay, nasa ng Numbers? Pang-apat yan na book. Numbers 14, 18. Sabi dyan, The Lord is long-suffering and of great mercy, forgiving iniquity and transgression, and by no means clearing the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation. Okay? Parang yung balik ka sa mercy. Okay? Long-suffering, ibig sabihin ng Panginoon ay patient. Okay? Ibig sabihin ng long-suffering, kahit na masasaktan ka na, okay lang sa'yo. Ganoon ng Panginoon. And of great mercy. Okay? Hindi lang siya merciful. Great mercy. Forgiving the iniquity of the transgressor. Okay? Tayo pinapatawad. Okay? So, syempre, kung hindi ka ng tawad. Okay? Nakikita na ba kayo ng tao? Bata pa lang hindi marunong humingi ng tawad? Kita mo na siya yung nagkamali, wala lang, titig na ka lang niya. <laughs> Ngingiti ang ka. <laughs> Ngingiti-ngiti ang ka lang. No? Pag ikaw yung nagawa ng masama ng ganun, ako, anong mapipiling mo nun? Kung anak ko lang yun, napalo mo na eh. Pero hindi eh. Okay? Tuturuan natin siya. Anong dapat mong sabihin? Anong dapat na maging attitude mo kung ikaw ay nagkamali? Dapat ba proud ka pa? Dapat pa ikaw pa ay magmamalaki? Magtuturo ka pa ng iba? Para lang maka- makawala ka doon. No? Diyan, nabasag mo yung cellphone. Ay kasi, ang gulo-gulo kasi ng mga kapatid ko kaya nabasag mo yung cellphone nahanap ka pa ng mga skip good ka pa para hindi ikaw yung mga pagalitan. No? Pero kung repentant heart ka, dahil sorry, nabasa ko yun. Tapos na usapan. Kung mapapalo ka man, mapalo ka na. Hindi sila. Hindi na malakas. Hindi yung ina, ano, dinidinay mo. Ay, hindi ako, hindi ako. Tapos malakas yung palo sa yun. yun. Latay yun. Okay? Okay, sabi dyan, meaning, means clearing the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the ch- children unto the third and fourth generation. Mercy, pero pantay. Okay, parang gulong. Pag hindi yun pantay, alam nyo kung anong mangyari. Gewang-gewang ka. Okay, sabi dito, visiting, okay, the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation. Alam niyo ang cycle? Ang kasalanan, para siyang cycle. Eh. Kung nangyari sa inyo ngayon, hindi niyo hiningi ng tawad, mangyayari uli yun. Okay? Pag hindi niyo uli yun hiningi ng tawad, mangyayari uli yun. Pero pag hiningi mo ng tawad, sabi ng Panginoon, He is faithful and just to forgive, forgive our sins, and cleanse us from all unrighteousness. Kung hiningi natin yun ng tawad, napuputol yung cycle. Okay? Alam nyo na, tandaan nyo yun. Pag ang isang kasalanan, ginawa mo, hindi mo hiningi ng tawad sa Diyos o kahit sa tao na na-open mo or nagawan mo ng mali, mangyayari uli yun. Bibigyan ka uli ng Panginoon ng pagkakataon na humingi ng tawa. Yung <laughs> sabihin, makulit ka, ginawa mo ulit. Okay? Okay, thy faithfulness, balikan lang natin yung Psalms 36. Psalms 36. Okay, gising pa ba kayo? Yeah. Nasa na tayo sa 6. Nasa na tayo. 
reacheth unto the clouds. Thy righteousness is like the great mountains. Thy judgment are a great deep, O Lord. Thou preservest man in peace. Sabi dyan. Okay, basahin natin sa Lamentations 3, 22 to 23. Sabi dyan, the faithfulness reacheth unto the clouds. Basahin natin sa Lamentation. Okay, nasaan ang Lamentation? Pagkatapos na Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea. Okay? Lamentation 3, 22 to 23. It is of the Lord's mercies that we are not consumed because His compassion fail not. They are new every morning Great is thy faithfulness. Salamat sa Panginoon ang kanyang mercy, yung kanyang pagpapatawad ay na re-renew araw-araw. Kung galit siya sa'yo ngayon, bukas, pwede hindi na siya galit sa'yo. Kung humingi ka ng tawad. Okay? Sabi doon, ulitin ko lang ulit, it is of the Lord's mercies that we are not consumed because His compassion fail not. Okay? Hindi, hindi nakawala ang kanyang compassion ng pag-ibig. They are new every morning. Great is thy faithfulness. The Lord is my portion, saith my soul, therefore will I hope in Him. Sinama ko na yung 24. Okay? Great. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Ito lang ang pangawakan mo sa Panginoon. Okay? Ang mercy niya na re-renew every morning, great is thy faithfulness. Faithful siya. Okay? Dalawang side ng faithfulness ng Panginoon. Okay? Kung nangako siya sa iyo, ginawa mo, meron kang reward. Di ba? Pagdating sa kaligtasan, faithful ang Panginoon. Hindi siya nagsinungaling. Kung binigyan ka niya ng buhay na walang hanggan, walang hanggan buhay yung binigay niya sa'yo. Tama? May katapusan yon? Wala. Faithful siya. Ngayon, kung ang utos niya, transgress mo, faithful din siya. Nabigyan ka ng, katawa, ng kap- uh, pataw na parusa. Nandaan natin yun. Double-sided ang faithfulness. Tama? Kung ang Panginoon faithful ka, no? Tapat ka sa Panginoon, tapat ang Panginoon. Nagagawin niya yung mga dapat niyang gawin sa iyo. Sa ano sabi doon sa ano? Ah, uh, ano yung verse? Yung seek ye first the kingdom of God and its righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabi ng Panginoon yan, unahin mo ang kanyang katwiran at kaharian, ang lahat ng ito ay dadagdag sa iyo. Yan ang pangako ng Panginoon. Faithful ba siya? Yes. Pero sabi niya rin, kung ikaw ay magtatransgress no, sa Panginoon, hindi ka susunod sa Kanya, alam mo kung anong mangyayari sa iyo. Faithful din siya. Ipapataw sa iyo yung mga dapat niyang ipataw na parusa. Okay? Sad to say, no? Yung faithfulness pala, hindi lang yung positive side. There's a negative side of it. Okay? Justice yun. Maganda rin yung justice, positive, negative din yun. Amaya, makikita natin. Okay? Gising pa ba kayo? Amen. Nasaan na tayo? Seven? Thy righteousness is like the great mountains. Thy judgments are a great deep. O Lord, Thou preservest man in peace. Ang Panginoon ang nagpa-preserve ng lahat. Okay? Hawak niya lahat ng buhay natin. Okay? Meron akong kababata ka, mga kamatay niya lang nitong last week. Okay? Siya ay, he proclaimed na siya ay kristyano. Pero hindi siya nagpatuloy, no? Pero ang dalangin ko, sana magkita kami doon. Kasi, alam ko naman siya yun ang palapaya sa akin. Okay? 
napakabata. Four, four years older lang sa akin. Mga kuya-kuya ko yan dati sa Cubao area, sa Cubao kami. No? Binangga sila. Ito yung motor nila. Stoplight. Pakaliwa na sila. No? Hangkas siya ng anak niya. Yung anak niya yung nagmamanayo. Nasa likod siya. Isang malaking truck. Dire-diretso. Bang! Binangga sila. Okay? Tumilapon siya na hanggang sa pumasok siya dun sa loob ng truck. Okay, hindi siya namatay kaagad. Sabi, ooperahan daw yung ulo niya. Three days, hindi siya pinatulog kasi ooperahan nga siya. Nung nakatulog siya, diretsyo na. Hindi na siya nagising. Okay? Nagpatutuo ko, salamat sa pangang binigyan tayo ng pagkakataon na makapagpatutuo. Ma-share natin yung gospel. Okay? Salamat sa pangang. Batang bata, 48 years old. I'm turning 44 this year. 48 yun, si Kuya Flor. Okay. Mga kuya-kuya ko yung barkada ko yung doon. Tutusan nila ako doon. Pero kasi mga, yung mga barkada namin, mga kuya-kuya ko, hindi yun mga nag-iinom. Okay. Yung kain lang yung ano namin. Tamang alala. Kain. Okay. Pero nagpupuyat kami ng buong araw. Kung pag war summer, magpupuyat kami. No? Yun yung ano namin, ginagawa namin. Kaya kwentuhan, walang kwenta. Tawa ng tawa. Ganun. Typical. Okay? Okay. Ba't ako napunta doon? Judgment. Judgment. Okay? Lahat tayo nakatakda sa ating mamatay ng minsan pagkatapos pag-upong. Upo man tayo. Okay? Kristyano tayo o hindi. Yung mga kristyano, punta sa langit. Pagdating sa langit, ano yung Rewards mo, yung pahuko man ng Panginoon. Judgment seat of Christ. Okay? Hindi tayo pupunta doon sa Great White Throne Judgment. Yung itatapon doon sa Revelation 2014. No? Yung dagat-dagatang apoy. Okay? Yung judgment seat of Christ, doon tayo huko man ni Kristo. Meron po doon tayo huko man pa pala tayo ni Kristo. Yes! Huko man tayo ni Kristo. Judgment seat of Christ. Kaya huwag tayong loloko-loko. Kristiyano tayo, ligtas tayo, wala tayong ginagawa sa Panginoon. Nako, may paglalagyan tayo. Kasi huwuko man tayo ni Kristo. Okay? Judgment are great deep. Okay? Malalim. O Lord, Thou hast preserved men and beast. Ang Panginoon pa rin ang magpapreserve sa atin. Kung ilan, ang tatagal natin sa buhay na ito. Kasi pag namatay na tayo, eternity na yun. Salamat kay Daddy, yung lakas-lakas pa ni Daddy, pinigaw kay Daddy. Salamat sa Panginoon. No? Example si Daddy kung magiging tapat tayo sa ating mga katawan. Sumulat tayo sa Panginoon. Maganda yung, kahit na tumanda tayo, maganda pa rin yung ating katatayuan. Okay, ang dalangin namin, ang dalangin ko yung kay Pastor, sa akin, sa mga kabataan nandito. No? Hindi tayo napariwala ng inom ng inom, ala, sigarilyo, hindi natin sinayang yung buhay na binigay sa atin ng Panginoon. Ginamit natin sa Panginoon. Okay? How excellent is thy loving kindness? Okay? Ganda ng word na yun, no? Kombinasyon. Loving kindness. Okay? Ganun pa ano yun, eh. Okay? Oh God, therefore the children of men put their trust under the shadow of thy wings. Saan ka magbibigay mag, uh, ng trust. Okay? Sa yaman, sa pinag-aralan mo, sa kakayahan mo, sa talino mo, sa lakas mo, kanino ka magbibigay ng trust? Sabi dito, yung mga tamang tao, nagbibigay sila ng trust under the shadow of God's wings. Under the shadow of God's wings. Saan ka magbibigay ng trust? Saan ka magtitiwala? Okay? They shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house, and thou shalt make them drink of the river of thy pleasures. Sarap na yun. Ito, nakita ko na naman yung word na pleasures. Dati sa ice cream ko lang yung nakikita. Di ba? Yung ano nang select ka? Pleasures. Kasi yun sa sarap ng ice cream nila. Okay. Magpapawaw ka sa sarap. Okay. 
Sabi dyan, they shall abundantly satisfy. Okay? Nasatisfy na ba kayo? Yung parang uwaw na uwaw ka, galing mula sa basketball or sa bike or something, tapos meron ka nakita ng tubig na napakalamig, na nag na lumalabas yung yung mist niya doon sa ano, baso nung no? nakikita mo. Ano sarap? Yung pagkainan mo, nasatisfy ka. You are satisfied. Isabi dyan, hindi satisfy lang, no? Abundantly. Okay? Kalino ka daw masasatisfy abundantly sa Panginoon lang. Because He is, because of His loving kindness. Okay? Mercy. Ano pa yung isa? Faithfulness. Ano pa yung isa? Ano pa yung isa? Faithful, mercy, faithfulness, and righteousness. Okay? Yan yung nagbigay sa atin. Drink of the river of thy pleasures. Hindi natin alam, no? Bata pa kayo ngayon, hindi nyo pa nakita lahat ng pwedeng ibigay sa inyo ng Panginoon. <laughs> ina-unfold nyo pa yun eh. Yung buhay nyo ngayon, ina-unfold nyo pa. Ngayon, ay, marunong na akong mag-yokelele. Susunod, marunong na akong mag-guitar. Susunod, marunong na akong mag-piano. You are still unfolding things. No? Ako, tanda ko na, 40 years old ako, natuto ko mag-piano. Hindi ko alam kung matututo pala ako mag-piano. Nag-persa ako ni Pastor, yung kailangan natin marunong, marunong mag-piano. Ganood lang ang YouTube. Gagalong-galong ako. Wala pa tayong piano nun eh. May nalaki mo ko sa Panginoon. Panginoon, kung kalooban mo, bigyan mo kami ng piano. May mabait, nagbigay ng pera, nag- nakabili tayo ng piano. Na-unfold sa, sa, sa iyong sarili kung ano, gaano kabuti ang Panginoon. No? Sa inyo, marami pa. Marami pa pwedeng mangyaring i-unfold sa inyo ang Panginoon. Kung magiging tapat kayo sa Panginoon. O gusto nyo i-unfold yung mga palo ng Panginoon. Pwede rin yun. Mamimili lang kayo. Anong gusto mong makita? Anong gusto mong pagbukas mo? Chocolate yung makita mo. Pagbukas mo, aray ko. Palo. Mamimili kayo na. You're going to choose which path you're going to go through. Either be ang pagpapala o pagpapalo. Alam nyo kung anong mangyari, di ba? sumunod tayo sa Panginoon. Okay, nasa ano na tayo? Nine, for with the Ano oras na? Four. Four pa lang, makaga pa pala, no? For with the is the fountain of light, in thy light shall we see light. Okay, sa kanyang liwanag, makikita natin ang liwanag. <laughs> Sabi ng Psalms 119-105, Thy word is a light unto my feet and thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Meron pa ako ng Panginoon. Ang salita niya ay lampara sa aking mga paa at ilaw sa aking mga dadaanan. Yan ang sabi ng Panginoon. Eh, sa kanina pa magtitiwala, sabi ng ibang tao, kwentong kutsero, sabi ni Mang Jose, ay nagbarbet barbero sa labas. Pentong barbero na naman yan. Or sa salita ng Panginoon. Or sa mga tao na ginagamit ng Panginoon. Okay? Sabi diyan, O continue thy loving kindness unto them that know thee. Lahat ng kumilala sa Panginoon, sabi ni ang dalangin nato ni David ay i-continue ng Panginoon ang kanyang loving kindness sa kanila. Sino yung mga nagtiwala dito sa Panginoon? Sino yung kumilala sa Panginoon dito? Yung nanampalataya, nang nakarinig niya, yung whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Okay? Sana lahat tayo. Okay? Nanampalataya tayo sa Panginoon. Yan ang dalangin ko, pero hindi, hindi lahat yun eh. Alam natin yun, di ba? Okay? And thy righteousness to the upright in heart. Kung tama ang puso mo, sabi dyan, righteous ang Panginoon sa'yo. Okay? 
Kino nang naloko dito? Kino nang naloko? Napangakuhan, tapos hindi naman natupad. Marami, di ba? Okay. Naglalala ko tuloy yung tatay ko. Sabi ko yung tatay ko sa akin. Pag nakumupunta kami ng kubo, kasi naglalakad lang kami nun. Eh. Sabi ko, tayo, gusto ko nun yung toy truck. No? Yung caterpillar na toy truck. Sabi niya, pag nagkapira ako, anak, bilang ko niya. Hanggang ngayon, hindi pa ako nabila ng tatay ko nun. Hindi <laughs> sabi, hindi siya nagkapira. Okay. Yung mga ganun, di ba? Hindi lahat natutupad. Ang pinangako sa'yo, pag tao yun na nga ako, sometimes hindi yun natutupad. Hindi madalas, ha? Siyempre, iba naman natutupad. Pero ang Panginoon, pag nangako siya sa'yo, matutupad yun. Okay? Pag nangako ang Panginoon sa'yo, matutupad yun. Kung tama ang panalangin mo sa Panginoon, matutupad yun. Yun yung mga pinapanakinan natin. Memory verse natin, di ba? Iki-claim mo. Iki-claim ba yun? Ano yung tamang term doon? As in he shall receive. As in he shall receive. Seek and he shall find. Knock and it will be open unto you. Okay? Ito ang Panginoon eh. Tapat siya. Okay? Sana tayo. Ito na yung kapaligtara, no? Kung tapat ang Panginoon, hindi ka tapat sa Panginoon. Ayaw mo sa Panginoon. Let not the put of pride team against me. Okay, yun ang problema natin. Nagkakaroon tayo ng pride. Okay? Pinagpala tayo ng Panginoon, lumalaki. Imbis na yung pagpapala, lumalabas. Pumupunta sa utak eh. Ganun din yung paglasing ka. Huwag mong daw papapuntahin sa utak mo. Nakita na kayong lasing? Yung ako hari, ako hari! Uh, nakita na kayong ganun lasing? Sa, sa looban nyo, merong ganun, di ba? Iisip mo na kagod kung sila, eh, kilala ko ito, I think. May mga ganun, no? Yung, yung, ano, ganun din, no? Pagka may pagpapala tayo sa, sa Panginoon, minsan, pag mali ang handling mo, hindi ka marunong tumanggap ng pagpapala ng Panginoon, pumupunta sa, sa utak, eh, nagiging prideful ka. Nagiging mayabang, eh, ako pinakamagaling mag-gitara din. Ako pinakamagaling mag- Yokelele dito. Mm-hmm. Yun lang. Mali na yun, di ba? Mm-hmm. Alam mo na agad yun. Hindi na agad yun. Ako ang pinaka-graceful na ano dito. Ako ang pinaka-magaling magsalita. Wala na ang ibang tatalo sa akin. Okay? Pag kaya't sabi ni David, Let not the food of pride came against me and let not the hand of the wicked remove me. Okay? Sometimes, i-remove tayo no? kung nasa ang katayuan tayo, papabaksakin tayo ng mga wicked. Totoo yun. Okay? Ano ay natin yan? Ano yung memory verse nyo sa youth? Yung na, na kay Kristo, ano daw meron tayo? Anong meron tayo? Persecution. Kung ginaga, ginagawa mo yung tama, sigurado may magpa-persecute sa'yo. Kasi may mga taong wicked. Sabi ng Panginoon, there are the workers of iniquity fallen. They are cast down and shall not be able to rise. Makikita na kayong cast down yung sinasabi ni Pastor? O, binabalibag. No? Pag ikaw binalibag ka, hindi ka natatayo. Sigurado may pilay ka na nun. Ang backbone mo, pagkat yan ang tinamaan, hindi ka makakatayo. Pag ginanong ko, si pinawers lang ka, binuwag ka ng ganun, tapos binalibag kang ganun. Sigurado may pilay ka nun. Okay? Hindi tayo WWE. Okay. Sabi doon, They are cast down and shall not be able to rise. Faithful ang Panginoon. Gagawin niya ang judgment niya. Merciful siya, yun ang maganda sa kanya. Naririn niyo yan every morning. Okay? Napaka-balansin ang Panginoon. Okay? 
Salamat sa Panginoon, balanse siya. Kasi kung di siya balanse, nako, ano nangyari sa atin? Okay? Lagi na lang tayong nasa, hindi siya gulong, hindi ba? Minsan daw, yung nasa baba ka, minsan nasa taas ka. Lagi ka na lang nasa baba. Kasi hindi ka na pumupunta dun sa atin. Hindi siya balanse eh. Huwag ka rin ganun yung takbo mo. <laughs> Diretso naman yung daan at saka spaltado. <laughs> Pwede ganyan, huwag ganyan bike mo. Okay. Panahanin ko kayo ng isang anay. Ako kung pwede dito. Uh, inverted bike. Meron pa tayong oras eh. Hanap tayo ng hand. Masarin mo. Dito sa mga Ipapapanood na nga sa dito tayo matatapos. Pa-search yung ano, inverted bike. Ano may hindi tayo sa bike, di ba? Tingnan natin. Hindi na rin naman kasi naging example pa yung bike. Kita natin kung uh, paano itong inverted bike. Nakakita na ba kayo ng inverted bike? Inverted bike. Inverted bike. Ayun. Inverted bike. Ayun. Bala ka. Ano man na natin. Inverted bike. mga ano lang ito, mga 3 minutes sleep. Ito? Saan dyan? Ito. Yan. Yan. Ito. Sa baba niya. Ito? Hindi, ito yun yun. Yan, yan, yan. 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 You heard people say it's just like riding a bike, meaning it's real easy and you can't forget how to do it, right? But I did something. I did something that damaged my mind. It happened on the streets of Amsterdam. And I got really scared, honestly. I, I can't ride a bike like you can. Before I show you the video of what happened, I, I need to tell you the backstory. Like many six year olds with a MacGyver mullet, I learned how to ride a bike when I was really young. I had learned a life skill and I was really proud of it. Everything changed though when my friend Barney called me 25 years later. Where I work, the welders are geniuses and they like to play jokes on the engineers. He had a challenge for me. He had built a special bicycle and he wanted me to try to ride it. He had only changed one thing. When he turned the handlebar to the left, the wheel goes to the right. When he turns to the right, the wheel goes to the left. I thought this would be easy, so I hopped on the bike ready to demonstrate how quickly I could conquer this. And here he is, ladies and gentlemen, Mr. Destin Sam. First attempt riding the bicycle. Yeah. 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 You can see that I'm laughing, but I'm actually really frustrated. In this moment, I had a really deep revelation. My thinking was in a rut. This bike would build a very deep trip to me. I had the knowledge of how to operate the bike, but I did not have the understanding. Therefore, knowledge is not understanding. Mm-hmm. Look, I know what you're probably thinking. Yes, it's probably just an uncoordinated engineer and can't do it. But that's not the case at all. The algorithm that's associated with riding a bike in your brain is just that complicated. Think about it. Downwards force on the pedals, leaning your whole body, pulling and pushing the handlebars, gyroscopic procession in the wheels. Every single force is part of this algorithm. And if you change any one part, it will be the entire control system. I do not make definitive statements at all. But I'm telling you right now, you cannot ride this bicycle. You might think you can, but you can't. I know this because I'm often asked to speak at universities and conferences and I take the bike with me. It's always the same. People think they're going to try some trick or they're just going to power through. It doesn't work. Your brain cannot handle this. For instance, this guy. I offered him $200 just to ride this bike 10 feet across the stage. Everybody thought it would do it. No, you didn't understand. You didn't understand. So, this way. <laughs> Alright, so, uh, whatever you're in, you know, right go ahead. No, no, you have to keep your feet on the ground. Alright, let's do it again. Just, uh, oops. Let's do it again. Let's do it again. Let's do it again. Let's do it again. Let's do it again.
Unless you have a rigid way of thinking in your head, sometimes you cannot change that, even if you want to. <laughs> So here's what I did. It was a personal challenge. I stayed out here in this driveway and I practiced about five minutes every day. My neighbors made fun of me. I had many wrecks, but after eight months, this happened. One day I couldn't ride the bike, and the next day I could. It was like I could feel some kind of pathway in my brain that was now unlocked. It was really weird though. It's like there's this trail in my brain, but if I wasn't paying close enough attention to it, my brain would easily lose that neural path and jump back onto the old road it was more familiar with. Any small distractions at all, like a cell phone ringing in my pocket, would instantly throw my brain back and forth people out of the wreck. But at least I could ride it. My son is the closest person to me genetically, and he's been riding a normal bike for three years. That's over half his life. I wanted to know how long it would take him to learn how to ride a backwards bike, so I told him if he learned how to ride a backwards bike, he could go with me to Australia and meet a real astronaut. Are you going to give up? Go ahead. This is how it starts. Look at this. This is such a big deal. You got, you got it. Did you see his brain get it? So he, in how many weeks have we been doing this? Two weeks? In two weeks, he did something that took me eight months to do, which demonstrates that a child has more neuroplasticity, am I even saying that right, than an adult. It's clear from this experiment that children have a much more plastic brain than adults. That's why the best time to learn a language is when you're a young child. All right, today's bike vlog. I can ride smooth, I can ride fast. I'm thinking the experiment is over. Okay, now I'm in Amsterdam, a city that has more bicycles than people. The question is, can I ride a normal... Okay, kita nyo, di ba? Sabi doon, nung nakita natin doon, sa bata pa lang tayo, pag na-learn natin yung isang bagay, mas madali natin siyang matutakunan. Kung ang Diyos ay makikilala natin, kung gano'n siya ka-merciful, ka-faithful, ka-just, ka-righteous, ng maliit na mali tayo, sabi nga, kalalakihan natin to at hindi natin to iiwan. Diba? Yeah. Ang gets nyo? Okay. Ang Panginoon ay merciful, righteous, faithful, and just. Okay? Salamat sa oras, kaya tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, muli sa pagpapaalala na kayo ay Diyos na merciful, kayo ay Diyos na faithful, kayo ay Diyos na righteous, at kayo ay Diyos na just. Maraming pong salamat, Panginoon, na kami, kung kami ay mananatili sa inyo, Panginoon, mararanasan namin lahat ng mga kinangako mo sa inyo, mga salita. Ganun din, Panginoon, paalala ko sa amin, na kami, kung kami lagay sa inyong kalooban, alam po namin, Panginoon, ang aming kalalagyan. Maraming salamat muli, Panginoon, sa hapon na to, sa Patuloy na pag-iingat sa aming pag-iwa-iwalay, Panginoon. Dalin niyo kami muli, Panginoon, sa bahay-sambahan na ito para kami, Panginoon, ay magsalo-salo muli ng inyong mga salita. Maraming pong salamat muli kayo pong patuloy mag-iingat kala pastor at kay Reigns, Panginoon, uh, sa graduation, Panginoon, ng Bible School. Maraming salamat muli. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.